Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях автор-исполнитель Ольга Брачина. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие телезрители. Первый вопрос, Ольга, будет к вам, наверное, ну, обычно традиционный, наверное, вам его всегда задают. А почему вы решили заниматься этим жанром? Как вы пришли к сочинению песен или сочинению музыки на чьи-то стихи? Почему так получилось? Получилось так, что с раннего детства я стихи пою. Да, не читаю, а пою. Родители этому всегда удивлялись. Как, как объяснить? 
такое восприятие стихотворения, да? Того, которое понравилось. Ну и вот то, то, что проявилось в детстве, то, что удивило когда-то, с еще большей силой стало проявляться позднее в юности и дальше. Стали рождаться песни. Песни как отклик на то стихотворение, которое очень впечатлило, так или иначе. Да, а доносить слова этого стихотворения я могла только посредством музыки, песни, посредством того, что я рисовала звуками то, что чувствую. Как бы вы вообще в двух словах охарактеризовали тему, на которой вы поете песни? О любви к Богу, да, о любви к людям, близкому, самому родному человеку, опять-таки людям, о, о, о любви к родине, да. Это и гражданская лирика, и философская лирика, вот помимо любовной, да. Ну вот с, с духовной, о которой идет речь. Как же жить-то без любви, если мы помним, говорим и знаем, что Господь — это любовь, и мы, в общем-то, этой любовью это только и дышим, и полнимся, и знаем ли мы о ней, или, или не знаем, отворачиваемся ли мы от нее, или открыто, в любом случае мы ее жаждем, вот в самой своей глубине. И все то, что способно утолить эту жажду, слово, которое нам открывает, что Бог есть любовь, да, красота этого слова, музыки, исполнение, которое говорит нам о том, что любовь — это очень красиво, это полнота, радость жизни. По всему этому это тоскует сердце человека. Каждый мой концерт — это концерт беседы. Это не просто песни, а перед ними 
ее название, автор и пару слов, например, как родилась. Мои программы не выстроены. Это разговор выстроенный, и мне очень важно, о чем я веду разговор, к чему я хочу привести слушателей. Приведу примеры некоторых программ. Программа «Таинство любви». Говорящее название, да? Сразу же вспоминается э, замечательное слово митрополита Антония Сорожского, его «Таинство любви». Во время этой программы, конечно же, звучали песни о любви. От Ожидание встречи, да, песня об, об, об ожидании, верности этому ожиданию до, до, до самой вот встречи, венчания, о браке, как, да, о, о чуде на земле, вот, ну, о какой-то полноте людей, которые повстречали друг друга, которые изо дня в день готовы жертвовать собой, беречь вот это вот все, вот, а между песнями, как логичные связки, да, в этой истории, <смех> да, от встречи, вот ее полноты отношений, обращение к словам митрополита Антония Сорожского, и не только к его слову, но и к словам, например, императрицы Александры, у нее замечательные слова о любви, очень, очень мудрые, и, ну, я думаю, что зрители понимают, о, о о каких словах идет речь, о чем идет речь, это не что-то а, такое романтизи романтизированное, да, а очень-очень, ну, если говорить как-то, наверное, даже грубо, но очень практическое, то, что вот изо дня в день, чтобы эта любовь была, жила, вот. Чтобы... Да, вот, вот, вот такой разговор. И, и здесь... Что я беру от себя, кроме вот тех песен, да, которые пою, и, да, от себя и на себя. То, что я доношу это слово митрополита Антония Сорожского, с какими-то, может быть, своими комментариями, стихотворениями там, замечательных да, поэтов, вот, обращением другим, очень хорошим, на мой взгляд, цитатам. Вот это я все доношу. И, ну, получается, что да, так и должно получиться. Подвожу какому-то вот общему впечатлению, пониманию того, что меня само трогает мой ум и мое сердце вот до самой глубины. Мне очень важно этим делиться. А потом приходят, получая я отклики, отзывы, мне даже просят повторить, пожалуйста, ту мысль, которую вы сказали тогда во время концерта. Вот это оказалось очень важным. Кто-то говорит о том, что повлия... повлияли эти вот мысли, эта атмосфера, эта беседы через песни, да, на принятие каких-то решений, переосмысление чего-то. Но это происходит не, не... не... Не только потому, что Ольга Брачина вот провела такой концерт, спела и рассказала, а потому что ну, Господь начинает действовать. Если есть обращение к Нему и призывание Его, то вот Он начинает действовать, и такое начинает происходить в сердцах слушателей. Это не без Его непосредственного участия. Я это знаю, этим живу, в это верю. Вот. А последняя программа «На пути к радости». Шли мы со зрителями к радости – отталкиваясь от детских воспоминаний, да, погружаясь в праздник детства, каким-то уже юношеским грезам, ожиданием, предвкушением любви и самой любви, как, как к источнику радости, полноты жизни, ее зрелости. И обязательно был разговор о, о неправильной дороге, о, об ошибках, да, которые... Эта радость отбирает, и как вот, как можно к ней опять вернуться? Опять-таки через эту беседу, ну, скажем так, иллюстрированная песнями. Вот. И зажигали мы свечу в сердце, и брали флаг в руки, и шли на свет с большой буквы. Ну, и в итоге пришли к чему-то, к чему-то очень хорошему. Вернулись, вернулись, вот, и... Разошлись по домам.
Когда темно и ложь кругом И нет пути лучу Не надо думать о плохом Зажги в себе свечу Тебе свечу, а миру свет необходим, как воздух, трубачу, пока ты светил, ты любим, пока ты светил, ты любим, зажги в себе свечу. Зажги в себе свечу, зажги в себе свечу. И кто-то пусть возвал к тебе за мной, а золочу спокойно улыбнись судьбе. Зажги в себе свечу, и в небесах гремят грома, и я одно шепчу. Бог это свет, да скинет тьма. Зажги в себе свечу. Тебе свечу, а -а -а -а, зажги в себе свечу. Что бы вы могли посоветовать кому-то, кто решил ну, вот взяться за это поприще, да, попробовать написать песню, кому захотелось? Mm -hmm. Какой бы такой вот совет от сердца вы могли бы ему дать? Ну, если захотелось, если такое желание, надо писать. Почему не писать? Это, это очень замечательно. Нужно понимать, что... Есть такой смешной момент, смешной, да, момент, когда у человека э, пишущего, ну, то, начинающего, неважно, какой стадион находится, но вот что-то начинает, как ему кажется, по получаться, то может возникнуть такая проблема, ой, меня же обязательно накроют славой. Это же меня, я просто не, не раз с этим сталкивалась, что вот я уже пишу, и, но я вот очень боюсь славы, как бы мне с этим жить, вот, вот даже такое. И, и, но я говорю обычно, вы не бойтесь славы, она еще к вам не скоро придет. Еще нужно пройти очень большой путь для того, чтобы даже то, что уже сейчас родилось, достойно донести, вынести, даже выстрадать. Вот в конечном итоге... Все то, что пишется, обязательно нужно выстрадать, без этого не получится. Тут будет много внутренних переживаний, внешних обстоятельств, вот, через которые ты будешь ну, отстаивать даже свое э, такое негласное право, что ли, этим заниматься. Ну вот так или иначе. Вот, поэтому не надо бояться славы. Просто писать совершенно искренне, потому что пишется. Во-вторых, надо учиться. Надо учиться... Надо вот быть в этом смысле как римский Корсаков, который понял, что нельзя оставаться дилетантом. Таланту 
учебы не помешает, это точно. А наоборот, позволит ему раскрыться. Потом нужно быть к чему еще готовым. Каким-то вот даже разочарованием. Ну, разочарованием да. Я вспоминаю историю э, композитора Казанского Виталия Харисова, который рассказывал, как, по-моему, в училище он учился. Было дано задание написать там сколько-то произведений. Вот пьес, неважно. И он с ним справился, как многие другие ученики. Пришел вот с этой кипой нот к самому преподавателю. Тот посмотрел, посмотрел, посмотрел. Говорит, вы молодец. Все прекрасно. Не хватает только одного штриха. Какого? Он взял и все это перечеркнул. Можно себе представить, как долго потом... Тот самый Виталий Харисов избегал этого преподавателя. Какая-то была рана, не заживающая. Но тем не менее, он поступил в консерваторию на композиторское отделение и пишет сейчас очень много замечательных произведений. В общем, это его не сломило. А потом, много позже, он узнал, что такой жест — это не только в его сторону, что каждый через это прошел. Каждый. И только он единственный, этот Виталий Харисов, Нашел себе силы для того, чтобы продолжать заниматься этим делом дальше. Потому что это его дело. Вот такая ужасно жестокая, но проверка на, на призвание, на способность в этом быть. Поэтому нужно быть готовым к неудачам, к разочарованиям, к критике, к самокритике, конечно. Вот. И при, при этом не, не терять радости от того, что, что ты делаешь, от того, что это наполняет тебя, что ты в этом искренен, что ты развиваешься, что ты ведь еще и себя обретаешь через размышления, да, музыкальные или поэтические, или вот, ну, в, в какой форме уж, у кого как. Вот. Конечно, зачем это, это бросать, зачем таким порывом угасать? Совершенно не нужно. Нет. А, и еще помнить о том, что все, что Божие, оно будет жить. А все, что не, не, не Боже, все, что вот поверхностное какое-то, да, оно само, ну, само уйдет. Да, вот как вот надо начинать, и все, что будет получаться, то будет получаться. Вот. Спасибо вам, Оля, за интервью. Я желаю вам удачи в ваших, в ваших начинаниях и вдохновения в ваших э, песнях. Мы с вами прощаемся. Надеемся, что сегодня вам было с нами интересно. До свидания.